നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം സാലറീസ് ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ആണ് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം സാലറീസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ദി ഫോളോയിങ് ഡിഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം ഗ്രോസ് സാലറി ടു ഗെറ്റ് സാലറി ഇൻകം നമ്മൾ ഗ്രോസ് സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാലറി ഇൻകം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ അസസ്മെന്റ് യോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിലായിരുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് റിലീഫ് ടു സാലറി ടാക്സ് പെയേഴ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ഇഫക്ട് ഫ്രം ദി അസസ്മെന്റ് യോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടാക്സ് പെയേഴ്സിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന സാലറി എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു റിലീഫ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനു മുൻപ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ഗ്രോ സാലറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗ്രോ സാലറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വർഷം മുതൽ നമ്മുടെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആണ് ഈ വർഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനേക്കാളും ഒരു പതിനായിരം രൂപ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഈ വർഷം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം ഗ്രോ സാലറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം രൂപ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയിക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഗ്രോ സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അലോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ടു ദി എമൗണ്ട് ഇസ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിന് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനാണ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിന് വരുന്ന എക്സെപ്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഇൻകം ടാക്സിലെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ടു ആണ് അതിൽ എം ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്യണം മൂന്ന് എമൗണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണോ ലീ സി അത്രത്തോളം എമൗണ്ട് വരെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ആ മൂന്നിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസ് ആക്ച്വലി റിസീവ് വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ബേസിക് സാലറി റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ലെസ് ആക്ച്വൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസ് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തേത് ബേസിക് സാലറിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ബേസിക് സാലറിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതും മൂന്നാമത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ മൂന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിൽ മൂന്നിലും എത്രയാണോ കുറവ് അത്രയും എമൗണ്ട് വരെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിൽ എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടും തേർഡ് വൺ ടാക്സ് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ അടുത്ത ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ അനുസരിച്ച് ടാക്സ് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഗ്രോ സാലറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇൻ ഷോർട്ട് ഗ്രോ സാലറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഡക്ഷൻ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ അലവബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് ആക്ച്വൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് അലവൻസിൽ നിന്നാണ് ആ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ടിന് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തത് വരുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഈ മൂന്നിനും സാലറിനകത്ത് നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും എൻ്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മിസ്റ്റർ ഗോവിൻ ഈസ് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ഹിസ് ബേസിക് സാലറി ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഹി റിസീവ് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ വാട്ട് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ടു ഇവിടെ അയാൾ വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആ
സെക്കൻഡ് നോക്കേണ്ടത് സാലറിന്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ബേസിക് സാലറി ഇവിടെ ബേസിക് പേന്റെ വൺ ഫിഫ്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബേസിക് പേ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും ഒരു വർഷത്തേക്ക് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിൽ മൂന്നിലും ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എത്ര വരെയാണ് എംപ്ലോയിക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെയാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസിന് എംപ്ലോയിക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ നായർ ഈസ് എ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ഹിസ് സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ആർ ഗിവൺ വരും ബേസിക് സാലറി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഡി എ സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ഹിസ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഫോർ ദി അസസ്മെന്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ അപ്പോ മിസ്റ്റർ നായർ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അയാളുടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെ അപ്പൊ അസസ്മെന്റ് ഇയർ വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ അതിന്റെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സാലറി പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡി എ ആറായിരം എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അയാളുടെ സാലറി ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് നോക്കാം ബേസിക് സാലറി അപ്പൊ വരാം വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഡി എ ആണ് ഡി എ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആറായിരം ആയിരുന്നു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് തേർഡ് വൺ അയാൾക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് നമ്മൾ റൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്രോസ് സാലറിനകത്തു നിന്നാണ് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കാന്ന് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമ്മൾ ഏത് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസിന് മുഴുവനായിട്ട് ആദ്യം ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ പെർ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും ഗ്രോസ് സാലറി ഇത് മൂന്ന് ഐറ്റം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് സാലറി കിട്ടും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് സാലറിനകത്തു നിന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയിക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസിന് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഗ്രോസ് സാലറി കാണാൻ എടുക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും ചെയ്തിട്ട് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് സാലറി വരുന്നത് ഇനി ഗ്രോസ് സാലറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളതേ ഗ്രോസ് സാലറി കാണാനായിരുന്നു ഗ്രോസ് സാലറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിച്ച ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട എന്ത ഡിഡക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്രയായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഗ്രോ സാലറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പം ഗ്രോ സാലറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ റൂൾ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഗ്രോ സാലറിൻ്റെ അകത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണ് അപ്പൊ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസിന് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസിന്റെ റൂൾ നോക്കാം ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി റിസീവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ സാലറിന്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ബേസിക് സാലറിന്റെ വൺ ഫിഫ്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബേസിക് സാലറി വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൂന്നാമത്തെ സീലിംഗ് എമൗണ്ട്
ഇവിടെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി വരുന്നത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിയോ സാലറി പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിയോ ഓഫ് സാലറി ഇൻക്ലൂഡ് ദി ഫോളോയിങ് എനി കോമ്പൻസേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഓ റിസീവ്ഡ് ബൈ എൻ എംപ്ലോയി ഫ്രം ഹിസ് എംപ്ലോയർ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഹിസ് ടെർമിനേഷൻ എനി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഓ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയർ ഓർ എൻ ഫോർമർ എംപ്ലോയർ തേർഡ് വൺ എനി എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദർ ഓൺ എനി എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നെക്സ്റ്റ് എനി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഓ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എനി പേഴ്സൺ ബിഫോർ ജോയിനിങ് എനി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ സിസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇത്രയുമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ യുവർ സാലറിയിൽ വരുന്നത്